हेलो दोस्तों गेट्स मशीन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज स्टेज डिले इन पाइपलाइनिंग एंड व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस ऑन दैट अगर आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या फिर अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन-कौन से क्वेश्चंस हैं जो स्टेज डिले के ऊपर पॉसिबल हैं ये पूरी की पूरी हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी गेट एग्जाम में आया हुआ है और यहां पे क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है अ फोर स्टेज पाइपलाइनिंग हैज अ स्टेज डिले एज 150 120 160 एंड 140 नैनोसेकंड्स रजिस्टर्स आर यूज्ड बिटवीन द स्टेजेस एंड अ डिले ऑफ 5 नैनोसेकंड ईच assuming the constant clock rate the total time taken to process 1000 data items on this pipelining will be to sabse pehle hamare paas question mein pipelining kaun si hai four stage pipelining hai to generally hamare paas like hum risk pipelining ko bhi use kar sakte hain five stage hoti hain usme lekin hum generally use karte hain four stage delay aur four stage pipelining mein hamare paas kehne ka matlab hai pehla phase kaun sa hai ya pehli stage kaun si hai instruction fetch उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रक्शन डिकोड फिर उसके बाद हमारे पास है ऑपरेंड फेच और फोर्थ है एग्जीक्यूट मतलब हमारे पास जो जनरल पाइपलाइनिंग के अंदर ये वाली जो स्टेजेस हमारे पास फोर स्टेजेस पॉसिबल हैं अब इन स्टेजेस को उन्होंने क्या दिया हुआ है डिले मतलब जल्दी हमारे पास यूनिफॉर्म डिले होता है मतलब हर एक स्टेज का अपना कुछ टाइम है क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर है क्या हर हर एक स्टेज के अंदर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं जो कुछ ना कुछ टाइम लगाते हैं प्रोसेस करने में और अगर हम पाइपलाइनिंग को यूज नहीं करेंगे तो मतलब हमारे पास एक ही एग्जीक्यूटेबल यूनिट है पूरा का पूरा एक यूनिट है और वो जितना टाइम लगा रहा है वो नॉन पाइपलाइनिंग में हम कंसीडर करते हैं लेकिन पाइपलाइनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं नॉन पाइपलाइनिंग से कैसे बेटर है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है ताकि अगर आपको बेसिक पाइपलाइनिंग के बारे में पता करना है तो आपको वहां से पता लग जाएगा और फिर आप स्टेजेस के बारे में और डिलेज के बारे में यहां पे इजीली आपको समझ आ जाएगी तो यहां पे हर एक स्टेज का डिफरेंट टाइम दिया हुआ है डिफरेंट स्टेज डिले दिया हुआ है तो जनरली हमारे पास यूनिफॉर्म होता है लेकिन हम इसको अलग अलग भी हमारे को दिया जा सकता है तो लेट से कि हमारे पास स्टेज एस वन का वन फिफ्टी एस टू का वन ट्वेंटी एस थ्री का हमारे पास वन सिक्सटी स्टेज डिले है और एस फोर का है वन फोर्टी नैनो सेकेंड अब दूसरा हमारे पास क्या है कि रजिस्टर्स आर यूज इन बिटवीन द स्टेजेस मतलब हर एक स्टेज के बिटवीन हमारे पास क्या है रजिस्टर्स को हम यूज करते हैं और रजिस्टर्स का यूज यहां पे क्या है इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए कुछ टाइम के लिए अगर हम इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करना चाहते हैं वो हम जनरली क्यों करते हैं अगर हमारे पास यूनिफॉर्म स्टेज डिले है तब हमारे पास जो है कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी कम हो जाती है लेकिन अगर एक स्टेज ज्यादा टाइम ले रही है और दूसरी स्टेज कम टाइम ले रही है तो वहां पर स्पीड मिसमैच हो जाएगी और स्पीड मिसमैच की वजह से हमें कुछ टाइम के लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट होगा वो मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा जैसे अगर हम बात करें यहां पर यह स्टेज जो है वो वन फिफ्टी में यहां से यहां आउटपुट जनरेट करेगी ये वाली 120 में यहां से यहां जनरेट करेगी अब ये वाली 160 टाइम ले रही है तो कहीं ना कहीं मुझे बीच में कोई बफर चाहिए कोई रजिस्टर चाहिए जो टेम्परेली कुछ देर के लिए जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं उनको स्टोर करके रख सके अब यहां पे हर एक स्टेज के अंदर हमारे पास क्या है रजिस्टर्स को हमने यूज किया हुआ है और वो रजिस्टर्स जो है हर एक स्टेज के बीच में इस तरीके से आप चाहे रजिस्टर्स को ऐसे बना लो लेट से आर वन रजिस्टर आर टू आर थ्री एंड आर फोर या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो आर वन यहां पे टू यहां पे थ्री यहां पे फोर यहां पे कैसे भी आप कंसीडर कर सकते हो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है तो यहां पे अगर हम बात करें हर एक रजिस्टर का भी अपना कुछ ना कुछ डिले है क्योंकि रजिस्टर्स भी क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स है अब उनमें भी कहीं ना कहीं मेरे को डेटा को प्रोसेस करने में कुछ टाइम लगता है ऑल दो ये टाइम बहुत ही कम है फाइव नैनो सेकेंड लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ टाइम हमारे पास डेफिनेटली यहां पर कंज्यूम होगा तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइव नैनो सेकेंड है अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइम भी दिया जा सकता है तो ये हमारे पास है बेसिकली फोर स्टेज इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग यहां पे नहीं दिया लेकिन हम जनरली जो होती है हमारे पास इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग या डेटा पाइपलाइन हम यूज करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चंस इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के ऊपर ही आएंगे तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन को फेच किया फेच करने से पहले हमने यहां पे रजिस्टर में कुछ देर के लिए उसको रख सकते हैं और फिर हमारे पास इंस्ट्रक्शन को हमने डिकोड किया तो डिकोडिंग फेज में हम जनरली क्या करते 
हैं हम उसको डिकोड करते हैं मतलब डिकोडर यहां पे उसको डिकोड करता है इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट करने के बाद हमें एड्रेसिंग मोड के थ्रू पता लगता है कि हमारा ऑपरेंड कहां पे है तो उस ऑपरेंड को हम एस थ्री स्टेज में मेमरी से या रजिस्टर से जहां पे भी वो पड़ा है हम उसको फेच करके यहां पर लेके आएंगे और फिर ए के थ्रू जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है एडिशन सब फ्लोटिंग एडिशन जो भी वट ऑपरेशन यू वॉन्ट टू परफॉर्म उसको परफॉर्म करने के बाद हम उसको यहां पे एग्जीक्यूट करके और फिर उसको राइट बैक करते हैं यानी स्टोर कर देते हैं मेमोरी के अंदर लेकिन यहां पे राइट बैक स्टेज जो है हमने यहां पे नहीं ली क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास फोर स्टेजेस पाइपलाइनिंग है और अगर ये रिस्क दी होती तो रिस्क के अंदर हमारे पास फाइव स्टेज होती हैं तो वहां पे राइट बैक जो है वो एक्स्ट्रा यहां पे आ जाता तो ये जो है जनरल आर्किटेक्चर है पाइपलाइनिंग का क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो पाइपलाइनिंग का तो आपको एक बेसिक थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि पाइपलाइनिंग काम कैसे करती है होती कैसे और जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया पाइपलाइनिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन और कंपेरिजन विद द नॉन पाइपलाइन स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल्स और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है तो आप उसको एक बार जरूर चेक कर लें अब यहां पे हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एज्यूमिंग द कांस्टेंट क्लॉक रेट अब जनरली हमारे पास होती क्या है कि कांस्टेंट क्लॉक रेट का मतलब क्या है कि या तो हमारे पास इंडिविजुअल क्लॉक रेट है क्योंकि हर एक स्टेज को काम करने के लिए ऑब्वियसली मेरे को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लॉक पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो ये क्लॉक पल्स हम जनरली कांस्टेंट का मतलब क्या है कि हम एक ही क्लॉक पल्स मतलब प्रोवाइड करेंगे और एक क्लॉक पल्स मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की हम रखेंगे मतलब जो क्लॉक का जो टाइम होगा जो हमारे पास क्लॉक है उस क्लॉक का जो टाइम होगा वो टाइम हम जनरली फिक्स रखते हैं लेकिन यहां पे हर एक स्टेज को अलग अलग टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए तो इस केस में आप क्या करोगे इस केस में जो मैक्सिम स्टेज डिले है ना उसको उठा लो मतलब मैक्सिम स्टेज डिले का मतलब क्या है कि जब भी हम स्टेज डिले काउंट करते हैं तो इंक्लूडिंग द रजिस्टर काउंट करना ये याद रखना तो यानी इस स्टेज का डिले होगा 155 इसका हो गया आपका 125 इसका हो गया 165 और इसका हो गया 145 5. तो देखो सबसे मैक्सिमम क्या आया 165 सिक्सटी फाइव स्टेज ले तो यानी इस स्टेज को कंप्लीट करने के लिए मतलब अपना काम करने के लिए एक सौ पैंसठ लगेंगे इसको 155 और अगर मैं क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन जो उसकी ड्यूरेशन है वो अगर 155 फिक्स कर दूं क्योंकि कांस्टेंट क्लॉक रेट है तो 155 अगर फिक्स कर दिया तो ये स्टेज तो अपना काम कर ही नहीं पाएगी क्योंकि इसको तो 165 की फ्रीक्वेंसी चाहिए मतलब 150 165 की जो टाइम ड्यूरेशन है वो चाहिए तो हम क्या करेंगे हम मैक्सिमम स्टेज ले काउंट कर लेते हैं वो है आपका 165 तो यानी यहां से पहली पॉइंट क्या पता लगा कि हमारे पास जो स्टेज जो डिले है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो और वो आपकी वैल्यू क्या बन गई ये आपकी टाइम ड्यूरेशन बन गई तो यहां पर हमारे पास टाइम ड्यूरेशन वन सिक्सटी है तो यानी आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई फ्रीक्वेंसी होती है वन डिवाइड बाय आपका टाइम मतलब जो आपकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो टाइम ड्यूरेशन हम यहां पे ले लेते हैं तो वन डिवाइड बाय वन सिक्सटी फाइव आपके पास इतनी जो है वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एक पर्टिकुलर क्लॉक पल्स की अब यहां पे क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ हमारे पास जो दिया हुआ है कि हमें टोटल वन थाउजेंड आइटम्स को रिक्वेस्ट मतलब इनको हमें एग्जीक्यूट करना है यहां पर वन डेटा आइटम्स बोला हुआ है इसको आप इंस्ट्रक्शंस भी काउंट कर सकते हो क्योंकि हम जल्दी इंस्ट्रक्शंस को ही एग्जीक्यूट करते हैं डेटा के लिए भी आप यहां पे फंडा सेम ही है लेकिन डेटा के टाइम पे आप जो है वो डेटा पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं तो यहां पे इंस्ट्रक्शन में हम अगर वन थाउजेंड को एग्जीक्यूट करना है तो कैसे करोगे यानी पहली जो इंस्ट्रक्शन है द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के केस में क्या होगा द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन पहली जो इंस्ट्रक्शन होगी आउट ऑफ थाउजेंड वो पूरी की पूरी चारों स्टेजेस को पार करने के बाद मतलब चारों स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद उसकी आउटपुट आएगी तो यानी वन इंटू फोर और हर एक स्टेज में हम कितना टाइम जो है वो क्लॉक को दे रहे हैं कितना टाइम दे रहे हैं क्लॉक का वन सिक्सटी फाइव नैनो सेकेंड प्लस रेस्ट नाइनटी मतलब रेस्ट नाइन रेस्ट 999 जो है वो हर एक क्लॉक पल्स में बाहर आएगी यही होता है बेसिकली पाइपलाइनिंग का जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो चार क्लॉक पल्स के बाद मतलब चार क्लॉक पल्स के बाद बाहर आएगी उसकी आउटपुट लेकिन उसके बाद हर एक सीपीआई वन यही पाइपलाइनिंग के केस में आप याद रखना कि सीपीआई वन का मतलब है क्लॉक पर पर इंस्ट्रक्शन हम हरेक क्लॉक के अंदर हरेक क्लॉक के अंदर एक इंस्ट्रक्शन को आउटपुट निकालते हैं लेकिन पहले वाली जो है वो सारी स्टेजेस को क्रॉस करेगी उसके बाद आएगी तो चार लेकिन उसके बाद 999 जो है वो 
हर एक क्लॉक में मतलब एवरी क्लॉक पल्स में वो बाहर आएगी तो यानी 165 into 999 तो इसको आप सॉल्व कर लो ये आएगा आपका 165495 नैनोसेकंड तो यहां पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस के हिसाब से ये आपका ऑप्शन सी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है 165 पॉइंट तो इसको आप नैनो सेकंड से नैनो सेकंड से माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कैसे करते हैं नैनो सेकंड का मतलब क्या होता है 10 रेज टू पावर 10 रेज टू पावर माइनस 9 और इसको कन्वर्ट किस में करना है आपको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना है तो माइक्रो सेकंड का मतलब क्या है कि आप तीन डिजिट जो है वो पीछे ले जाओ तो तीन डिजिट मतलब क्योंकि हर एक 1000 हर एक माइक्रो सेकंड में 1000 नैनो सेकंड है तो आपको तीन डिजिट अगर पीछे लेके जाएंगे तो 165.49 बनेगा तो इसको आप ओवरऑल क्या बोल सकते हो 165.5 माइक्रो सेकंड तो इस तरीके से जो है हम स्टेज डिलेस के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं थैंक यू